Mạnh Quỳnh chính thức lên tiếng về vụ kiện khán giả mừng cho Phi Nhung. Sau khi Phi Nhung qua đời những ồn ào liên quan đến đời tư vẫn bủa vây cố ca sĩ, chuyện tiền nông với Hồ Văn Cường khiến cô từ một nghệ sĩ nói không với scandal giờ đây lại bị hoài nghi ăn chặn bóc lột con nuôi. Một nữ CEO liên tục réo gọi Phi Nhung trên sóng live stream khiến cộng đồng mạng cảm thấy phản cảm. Chứng kiến điều này không chỉ đồng nghiệp thân thiết mà các fan của cố ca sĩ cũng rất đau lòng. Đáng chú ý, nhiều người hâm mộ đã nhắn gửi đến Mạnh Quỳnh, mong nam ca sĩ sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho Phi Nhung. Nếu cần thiết, có thể làm đơn kiện. Điều này cũng dễ hiểu bởi trước đến nay, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung vốn nổi tiếng thân thiết cả trên sân khấu lẫn ngoài đời. Sau khi liên tục bị réo tên nhờ vả, Mạnh Quỳnh mới đây có bài đăng khá dài khiến mọi người chú ý. Trong đó, nam ca sĩ không nói thẳng về chuyện kiện tụng hay đòi lại công bằng cho Phi Nhung, mà ẩn ý về những thị phi mình không muốn vướng vào. Tri kỷ của Phi Nhung viết, xưa nay Quỳnh luôn sống an phận, chỉ biết sống vì gia đình và làm nghệ thuật. Quỳnh chưa từng hơn thua, ganh ghét và làm mất lòng ai, dù là một đứa trẻ, hay làm điều gì đó để trục lợi cho bản thân mình. Nhưng sống ở đời không ai tự cho mình là hoàn hảo, nên chuyện thiên hạ không thích mình đó là điều đương nhiên. Ông trời còn sống không vừa lòng người thì huống chi mình phải không nhung. Thôi ai nói gì mặc ai, mình cứ sống tốt và làm nghệ thuật bằng cái tâm của mình. Cầu mong cho Nhung an lạc nơi Đức Phật. Nhung đã trả xong nợ thế nhân rồi, từ nay không cần bận tâm đến chuyện tài tiếng thị phi thiên hạ nữa. Ba ngủ ngon nha, tùy thức để làm việc đây. Cũng trong tâm thư Mạnh Quỳnh cho biết mình vẫn sẽ thực hiện lời hứa trước vong linh người bạn quá cố. Anh sẽ cố gắng vui vẻ lạc quan và cho ra nhiều sản phẩm mới trong thời gian tới. Khán giả từ đây cũng hiểu được ý của nam ca sĩ, không phải anh không muốn đòi công bằng cho Phi Nhung, mà chỉ đơn thuần là không muốn vướng vào chuyện thị phi. Nam ca sĩ lựa chọn cống hiến cho nghệ thuật, sống thật tốt thay vì dành thời gian tranh cãi qua lại.